안녕하세요 나무입니다 음식 영상만 많이 찍은 2월 두 번째 영상입니다 재밌게 봐주세요 이날은 어머니 생신날 점심으로 오사카라는 스시 뷔페로 왔어요 저희 어머니가 고기보단 회 해산물을 좋아하셔서 생일이나 기념일에 자주 오는 곳이에요 저녁에는 가격이 좀 세서 대부분 점심에 오네요 이곳은 달라스의 몇 없는 스시 뷔페인데 맛은 평균? 각종 스시 외에도 갈비, 튀김, 주방 요리도 있어서 가족들하고 오기에 괜찮아요 예전에는 우동도 만들어 주었는데 코로나 이후에 셀프 서비스로 바뀌었네요 토핑도 셀프로 가져갈 수 있어서 좋아요 저도 회랑 스시를 참 좋아해요 가져온 거 보시면 아시겠죠? 2월 둘째 주에는 이렇게 맑은 날이 많았던 것 같아요 이렇게 하루하루 출근하다 보면 저에게는 토요일이 찾아옵니다 토요일날 약속 가는 길인데 하늘이 파란 게참 보기 좋네요 이곳은 고려갈비란 곳이고 달라스에 두 곳밖에 없는 숯불갈비집이에요 할아버지 시민권 시험패스 기념으로 갈비 사준다고 하셔서 왔어요 이곳은 고기랑 반찬은 다 좋은데 연기가 안 빠지는 게 흠이네요 잘 구워진 고기 한 장이에요 맛있어 보이나요? 친한 형이 저녁 초대해 주셔서 빈손으로 갈수 없어 샴페인 사러 왔어요 이곳은 토탈 와인이란 곳인데 각종 술을 모아놓고 파는 곳이에요 일반 가게에서 사는 것보다 조금 저렴하게 술을 구매할 수 있어요 각종 와인, 위스키, 모든 술이 모여있는 술 백화점이라고 생각하시면 돼요. 이제 제 영상에서 마트나 쇼핑 영상에 빠지면 이상해 보이네요. 최근에 포도씨가 빠진 프레세코. 프레세코는 이탈리안 샴페인이라고 생각하시면 돼요. 여러가지 먹어봤는데 이 프로세코가 가장 맛있었어요 오늘 저녁 메뉴도 고기에요 나무장작 위에서 직화로 구워주신다네요 제가 아직 촬영 기술이 부족해서 그런지 어둡게 나왔어요 말할 수 있는 건 점심에 먹은 갈비보다 훨씬 맛있었어요 역시 바베큐의 꽃은 삼겹살이죠 한국 사람은 삼겹살이 꼭 필요해요 삼겹살이 파, 필요한 이유 아시겠죠? 일요일 아침은 오랜만에 오믈렛을 해 먹어 보려고 해요 오믈렛의 장점은 특별한 재료 없이 냉장고에 굴러다니는 재료로 만들 수 있다는 거예요 저는 오래돼서 버리는 걸 싫어해서 냉장고에 남아있는 재료로 요리하는 게 습관이 되어버렸어요. 이 올리브도 포도씨가 한때 꽂혀서 사놓고 안 먹는 걸 제가 가끔 써먹고 있어요. 오믈렛 할때 토마토를 넣어주면 색감과 맛이 좋아져요. 오믈렛 할때 다른 재료는 없어도 계란은 꼭 있어야겠죠? 마구마구 휘저어주세요. 오믈렛 할때 우유를 조금 넣어주시면 조금 더 부드럽게 드실 수 있어요. 
이제는 썰어놓은 재료 소금, 후추 넣고 볶아주세요. 야채 어느 정도 익었을 때 버섯이랑 소세지 넣고 또 볶아주세요. 오늘도 포기할 수 없는 남자의 로망 후라이팬 돌리기예요. 여기서가 가장 중요한데 오믈렛 모양을 잘 잡아줘야 돼요. 확실히 전 플레이팅에는 소질이 없어요. 오늘은 미리 발렌타인으로 포도시장 저녁 데이트를 나왔어요. 이곳은 에디슨에 위치한 이탈리안 식당이에요. 아시는 분 추천과 엘프에서 리뷰를 보고 오게 됐어요. 실내 분위기는 조금 어두웠지만 약간 유럽 나는 느낌이 인상 깊었어요. 이건 식장빵인데 맛은 그냥 그랬어요. 그 전날에 이어서 오늘도 샴페인을 주문하신 포도씨 에피타이저로 시킨 브루스게타인데 약간 불고기 올라간 빵 느낌? 통로에는 코르크로 만든 벽에 각종 도시의 사진들이 붙어 있었는데 제가 좋아하는 스타일이에요 이런 흑백 사진 감성도 개인적으로는 좋았어요 이곳은 오픈 키친이어서 재료 준비부터 요리하는 것까지 볼수 있는 곳이었어요. 키친 옆에는 바도 있었는데 미국 식당에는 바가 있는 식당을 자주 보실 수 있어요. 이건 패트슨이 프리마베라에 새우를 에단 거고 이건 안심 스테이크예요. 포도 씨가 어제 먹은 고기가 너무 맛있다 그래서 또 고기를 시켰어요. 스테이크는 미디움으로 시켰는데 적당하게 익고 부드러워서 맛있었어요. 같이 나온 브로콜리고 고기 밑에는 리조또도 같이 나와서 전 좋았어요. 포도 씨는 스테이크보다 파스타 쪽을 더 좋아했어요. 디저트로 시킨 카놀리인데 노 추천이에요 뭐 특별한 날이 정도쯤이야 어쨌든 이 가게는 다음에 한번 또 와도 되겠다 싶었어요 이렇게 2월 둘째 주 영상 끝 시청해주셔서 감사합니다 다음에 또 만나요